en lo profundo del helado y remoto paraje de Winter's Grief, una cabaña solitaria se erguía entre la nieve y los árboles congelados. Dentro de esas paredes frías y desgastadas, vivía un niño de cinco años llamado Liam. Desde que tenía tres años, Liam había estado prisionero en ese lugar, sin conocer la calidez del sol ni el brillo de una sonrisa genuina. La cabaña era su mundo, un mundo pequeño, sombrío y sin alegría. Liam vivía con su madre, Evelyn, quien estaba confinada en una habitación del sótano. Su padrastro, un hombre cruel y despiadado llamado Víctor, los mantenía encerrados. Víctor no soportaba la vista de Liam y cada vez que llegaba a la cabaña, Liam tenía que esconderse. A veces se ocultaba en el armario del sótano, otras veces detrás de cajas viejas y desmoronadas. Evelyn siempre le susurraba palabras de aliento, aunque el miedo nunca abandonaba sus ojos. Liam no conocía lo que era la felicidad, no sabía lo que era un cumpleaños, y los juegos eran solo un eco distante en su memoria. Sus días se desvanecían en una rutina monotona de silencio y espera. El invierno eterno de Winter's Grief parecía ser un reflejo de su vida, fría, interminable y solitaria. Cada mañana, el día comenzaba con el sonido de la puerta del sótano abriéndose. Evelyn se despertaba y preparaba el escaso desayuno con lo poco que tenían. Liam siempre se mantenía cerca de ella, buscando consuelo en su presencia. Sabía que debía estar listo para esconderse en cualquier momento. Cada crujido en la madera del piso superior, cada susurro del viento a través de las rendijas de la cabaña, hacía que el corazón de Liam latiera más rápido. Víctor solía salir temprano, pero nunca había una certeza de cuándo volvería. Podía regresar a cualquier hora del día o de la noche, y cada vez que lo hacía, su presencia llenaba el aire de tensión y miedo. Liam había aprendido a reconocer sus pasos pesados y su respiración agitada. En cuanto los oía, corría hacia el armario en el rincón del sótano y se metía dentro, cerrando la puerta lentamente para no hacer ruido. Dentro del armario, Liam se abrazaba a sí mismo, tratando de contener los sollozos. Sabía que debía mantenerse en silencio, que cualquier ruido podría hacer enfurecer a Víctor. Los minutos se convertían en horas mientras esperaba. Podía escuchar a su madre arriba, tratando de evitar el enojo de Víctor, soportando sus gritos y, a veces, el sonido de golpes. A pesar del constante miedo, había pequeños momentos de ternura entre Liam y su madre. Evelyn siempre encontraba la manera de mantener viva una chispa de esperanza en el corazón de su hijo. Le contaba historias sobre mundos lejanos y soleados, donde los niños corrían y jugaban, donde el amor y la risa eran comunes. Aunque Liam no podía imaginarlo completamente, las palabras de su madre eran un refugio para su mente. Evelyn también hacía pequeños juguetes con lo que encontraba en la cabaña. Usaba pedazos de tela y madera para crear muñecos y animales. Liam atesoraba estos juguetes, pues eran un símbolo del amor de su madre. A menudo se sentaban juntos en el rincón más alejado del sótano, jugando en silencio para no ser escuchados. El sótano de la cabaña era oscuro y húmedo. La única luz provenía de una pequeña ventana cubierta de polvo y nieve. Liam había pasado tanto tiempo allí que conocía cada rincón, cada sombra. A veces, cuando estaba solo, imaginaba que la ventana era una puerta a otro mundo. Un mundo donde podía ser libre y feliz. Una noche, mientras Víctor estaba afuera, Evelyn y Liam se sentaron cerca de la ventana, mirando las estrellas. Evelyn le explicó a Liam que, aunque estaban atrapados, las estrellas eran testigos de su sufrimiento y que algún día alguien vendría a rescatarlos. Liam no entendía completamente, pero se aferró a esa esperanza. Un día, 
cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento soplaba con fuerza. Víctor regresó a la cabaña más temprano de lo usual. Liam estaba jugando con uno de sus muñecos de tela cuando escuchó la puerta principal abrirse de golpe. Su corazón dio un vuelco y sin pensarlo corrió hacia el armario. Se metió dentro, cerrando la puerta justo a tiempo. Víctor estaba de mal humor. Sus pasos resonaban con fuerza en la cabaña mientras gritaba el nombre de Evelyn. Liam podía escuchar a su madre tratando de calmarlo, pero el tono de Víctor se volvía cada vez más amenazante. Desde su escondite, Liam cerró los ojos con fuerza, deseando que todo terminara pronto. Los minutos pasaban lentamente. Liam podía escuchar los sollozos de su madre y el ruido de objetos cayendo al suelo. La desesperación lo invadía, pero sabía que debía permanecer oculto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron. Víctor había salido de la cabaña, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Liam salió del armario y corrió hacia su madre. Evelyn estaba sentada en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y moretones. Liam se abrazó a ella y juntos lloraron en silencio. A pesar de todo el sufrimiento, Evelyn nunca perdió la esperanza. Cada noche, después de que Víctor se iba, ella se sentaba con Liam y le hablaba sobre un futuro mejor. Le prometía que algún día escaparían de Winter's Grief y encontrarían un lugar donde pudieran ser felices. Una noche, mientras estaban juntos en el sótano, Evelyn sacó un pequeño libro que había escondido. Era un libro de cuentos para niños, uno que había encontrado en la cabaña cuando llegaron. Aunque estaba viejo y desgastado, sus páginas aún contenían historias mágicas. Evelyn comenzó a leerle a Liam y por primera vez en mucho tiempo, Liam sintió una chispa de alegría. A pesar de las circunstancias opresivas, Evelyn se negaba a permitir que el espíritu de su hijo se marchitara en la oscuridad de Winter's Grief. Aunque el sótano era un lugar sombrío, ella decidió convertirlo en un pequeño santuario de aprendizaje y esperanza para Liam. Evelyn creía fervientemente que el conocimiento y la imaginación podían ofrecerle a Liam un escape, aunque solo fuera mental, de su cruel realidad. Evelyn comenzó con lo básico. Con los pocos materiales que tenía a su disposición, empezó a enseñarle a Liam a leer y escribir. Encontró trozos de papel viejos y lápices medio gastados entre las cosas olvidadas en la cabaña. Utilizó el polvo de la tierra y la nieve para trazar letras en el suelo. Cada día dedicaba horas a enseñarle el abecedario y a formar palabras simples. Liam, con su mente ávida y curiosa, absorbía el conocimiento como una esponja. Al principio, sus trazos eran torpes y desiguales, pero con el tiempo, su caligrafía mejoró. Evelyn le enseñó a reconocer palabras y a formar oraciones. Y poco a poco, Liam comenzó a leer por sí mismo. Evelyn se sentía orgullosa de cada pequeño avance que lograba a su hijo. Y esos momentos de enseñanza se convirtieron en un faro de luz en su vida cotidiana. Evelyn no se limitó solo a enseñar a Liam a leer y escribir. También quería que su hijo comprendiera el mundo, aunque fuera a través de historias y enseñanzas orales. Le contaba historias sobre el mundo exterior, describiendo paisajes, animales y personas que nunca había visto. Usaba su imaginación para crear escenas vívidas que mantenían a Liam fascinado y esperanzado. Además, Evelyn le enseñaba lecciones de vida. Le hablaba sobre la importancia de la bondad, el respeto y la empatía. Le enseñó a valorar las pequeñas cosas y a encontrar belleza incluso en la oscuridad. Cada lección era una semilla plantada en el corazón de Liam. 
una semilla que ella esperaba que algún día floreciera en un hombre fuerte y compasivo. Para complementar sus enseñanzas, Evelyn hacía juguetes educativos con lo que encontraba en la cabaña. Con pedazos de tela y madera, creaba bloques con letras y números. Estos juguetes no solo eran una forma de entretenimiento para Liam, sino también herramientas de aprendizaje. A través del juego, Liam practicaba sus habilidades de lectura y matemáticas. Evelyn también inventaba juegos de memoria y acertijos, desafiando a Liam a resolver problemas y pensar de manera crítica. Estos juegos fortalecían su mente y le daban una sensación de logro y autoconfianza. A pesar de las limitaciones, Evelyn encontraba formas creativas de estimular la inteligencia y la curiosidad de su hijo. Uno de los momentos más especiales del día era cuando Evelyn y Liam se sentaban juntos para leer. Aunque solo tenían unos pocos libros viejos y desgastados, cada lectura se convertía en una aventura mágica. Evelyn leía en voz alta, modulando su tono para dar vida a los personajes y las escenas. Liam se acurrucaba a su lado, escuchando atentamente y dejando volar su imaginación. A veces, cuando se agotaban las páginas, Evelyn inventaba nuevas historias. Creaba mundos fantásticos donde Liam era el héroe, rescatando a su madre de las garras de un villano malvado y encontrando la libertad en tierras lejanas y brillantes. Estas historias no solo fortalecían el vínculo entre madre e hijo, sino que también alimentaban la esperanza de Liam. El aprendizaje se convirtió en un refugio para Liam. En medio de la fría y opresiva realidad, los momentos de estudio y lectura le ofrecían un escape. Cada letra que aprendía, cada palabra que pronunciaba correctamente, era un paso más hacia la libertad, aunque solo fuera en su mente. Evelyn observaba el progreso de su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que, a pesar de sus esfuerzos, el mundo exterior seguía siendo un lugar desconocido y peligroso para Liam. Sin embargo, mantenía la esperanza de que algún día podrían salir de ese encierro y Liam tendría la oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido. Evelyn no solo se enfocaba en enseñar a Liam a leer y escribir, sino que también quería prepararlo para enfrentarse al mundo exterior. Sabía que algún día necesitarían escapar y quería que su hijo fuera capaz de defenderse y tomar decisiones inteligentes. Evelyn le enseñaba sobre el valor y la resiliencia, mostrándole cómo mantenerse fuerte ante la adversidad. Un día, mientras miraban por la pequeña ventana del sótano, un sonido inusual llamó su atención. Un perro estaba ladrando cerca de la cabaña. Liam que nunca había visto un perro en persona. Solo en los libros que su madre le leía, se asustó al principio. Su madre lo ayudó a acercarse a la ventana para que pudiera verlo mejor. El perro era un espectáculo impactante. No tenía pelaje y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, signos evidentes de maltrato. A pesar de su aspecto temible, había algo en los ojos del perro que reflejaba tanto dolor como la esperanza de Liam. El perro ladraba, como si tratara de llamar la atención del niño. Durante varios días el perro regresaba al mismo lugar, ladrando y buscando a Liam. Cada vez que escuchaban sus ladridos, Evelyn levantaba a su y yo para que pudiera ver al animal. Con el tiempo... Liam empezó a sentir curiosidad en lugar de miedo. Se dio cuenta de que, al igual que él, el perro también era una víctima de circunstancias crueles y necesitaba ayuda. Liam comenzó a esperar los momentos en que el perro aparecía. Aunque no podían salir de la cabaña, esos encuentros a través de la ventana se convirtieron en un punto culminante de sus días. Evelyn también notó el cambio en su hijo. Ver al perro 
ayudaba a Liam a desarrollar empatía y coraje. Empezaron a dejar pequeños trozos de comida cerca de la ventana y aunque el perro al principio era cauteloso, con el tiempo se acercó a comer. Evelyn aprovechó estas experiencias para enseñarle a Liam sobre la compasión y la bondad hacia los animales y otros seres vivos. Le explicó que el perro, a pesar de su apariencia intimidante, necesitaba amor y cuidado. Le dijo que, al igual que ellos, el perro había soportado mucho sufrimiento, pero seguía luchando por sobrevivir. Los días pasaron y la relación entre Liam y el perro se fortaleció. A través de la ventana, el niño le hablaba en susurros, contándole sobre su vida en la cabaña y los sueños que tenía de escapar algún día. El perro, aunque no podía entender las palabras, parecía responder con sus ojos llenos de dolor y gratitud. Evelyn también se unió a estos momentos, usando la presencia del perro para enseñar a Liam más sobre la vida exterior. Le hablaba sobre cómo cuidar de un animal, cómo ser responsable y cómo enfrentar el miedo con valentía. Estas lecciones no solo fortalecían a Liam, sino que también le daban a Evelyn una sensación de propósito y esperanza. Una mañana mientras el perro estaba comiendo cerca de la ventana, Evelyn y Liam escucharon el sonido de la puerta principal. Víctor estaba de regreso. El corazón de Evelyn se aceleró, pero trató de mantener la calma para que Liam no se asustara. Rápidamente le indicó a Liam que se escondiera en su lugar habitual, el armario del sótano. Desde su escondite, Liam podía escuchar los pasos de su padrastro y el ruido de los muebles siendo movidos. El perro, al sentir la presencia de Víctor, dejó de comer y se alejó rápidamente. Evelyn se quedó cerca del armario, asegurándose de que Liam estuviera seguro. Víctor afortunadamente no notó nada extraño. Después de una hora de tensa espera, salió de la cabaña nuevamente, dejándolos en paz. Evelyn dejó escapar un suspiro de alivio y ayudó a Liam a salir del armario. Aunque el susto había sido grande, ambos sabían que sus encuentros con el perro eran demasiado importantes para detenerlos. Liam estaba cada vez más decidido a ayudar al perro. Aunque su madre le recordaba la importancia de ser cauteloso, el niño sentía una conexión profunda con el animal. Un día, mientras Víctor estaba ausente, Evelyn decidió que era hora de acercarse más al perro. Con cuidado, abrieron una pequeña rendija en la ventana del sótano y dejaron un trozo más grande de comida. El perro, aunque al principio dudoso, se acercó lentamente y aceptó la comida directamente de las manos de Liam. Este contacto directo fue un momento transformador para el niño. Sentir la lengua áspera del perro y ver la gratitud en sus ojos le dio una sensación de logro y esperanza. Evelyn continuó utilizando cada interacción con el perro como una lección para Liam. Le explicó cómo el perro, a pesar de su sufrimiento, Seguía adelante y buscaba la ayuda de quienes lo trataban con amabilidad. Le enseñó que, aunque el mundo podía ser cruel, siempre había espacio para la bondad y la compasión. Estas enseñanzas no solo fortalecieron el vínculo entre Liam y su madre, sino que también prepararon al niño para el futuro. Evelyn sabía que su hijo, con su creciente conocimiento y habilidades, algún día estaría listo para enfrentar el mundo exterior. La luna brillaba débilmente sobre el paraje helado de Winter's Grief, bañando la cabaña en un resplandor plateado que hacía que la nieve pareciera aún más fría. Evelyn, con el corazón apesadumbrado, tomó una decisión desesperada. Sabía que la única manera de liberar a Liam y a ella misma de las garras de Víctor era tomar un riesgo extremo. Esa noche, mientras el viento ululaba fuera, Evelyn habló con Liam. Liam, 
Necesito que confíes en mí más que nunca, dijo Evelyn arrodillándose frente a su hijo y tomando sus manos, pequeñas y frías. Vamos a fingir que estás enfermo, muy enfermo, y cuando tu padrastro vuelva, le haremos creer que has muerto. Será nuestra oportunidad para escapar. Liam miró a su madre con ojos grandes y asustados, pero asintió lentamente. Había aprendido a ser valiente y sabía que su madre solo quería protegerlo. «Lo haré, mamá», dijo con voz temblorosa. «Haré todo lo que me digas». Evelyn preparó paños calientes y los colocó sobre el cuerpo de Liam para elevar su temperatura. Se aseguraba de que su hijo estuviera lo más cómodo posible, a pesar de la incomodidad del calor artificial. Liam se recostó en el colchón del sótano, fingiendo estar febril y débil. «Recuerda, Liam», susurró Evelyn mientras acariciaba su frente. «Cuando Víctor llegue, debes quejarte y fingir que te duele mucho. Yo haré el resto». El tiempo pasó lentamente y los sonidos de la noche llenaban el aire. El corazón de Evelyn latía con fuerza mientras esperaban. Finalmente, escucharon los pasos pesados de Víctor acercándose a la cabaña. La puerta se abrió de golpe y la figura imponente de Víctor apareció en la entrada. «¿Qué pasa aquí?», gruñó Víctor, su voz llena de irritación. Evelyn se volvió hacia él, con lágrimas falsas rodando por sus mejillas. «Liam está muy enfermo», dijo con desesperación en su voz. «Tiene fiebre alta y no sé qué hacer». Víctor miró al niño quejándose en el colchón y frunció el ceño. «Eso le pasará», respondió fríamente encogiéndose de hombros. Deja de molestarme con tonterías. Víctor se marchó sin prestar más atención y Evelyn continuó con su plan. Sabía que Víctor no se preocuparía por Liam hasta que fuera demasiado tarde. Evelyn se sentó al lado de Liam, sosteniendo su mano mientras esperaba que Víctor se fuera. Una vez que estuvo segura de que estaba lejos, le explicó el siguiente paso a su hijo. «Cuando Víctor vuelva, le diremos que la fiebre te ha quitado la vida», dijo Evelyn con la voz quebrada. «Te envolveré en esta alfombra y él te llevará afuera para enterrarte. Cuando te dejes solo, debes correr. Corre tan rápido como puedas en la dirección que te mostré». Y no mires atrás hasta que encuentres a alguien que pueda ayudarte. Liam asintió, aunque los nervios eran evidentes en su rostro. «¿Mamá? ¿Y tú?» Preguntó con un hilo de voz. Evelyn lo abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de su hijo. «Estaré bien, Liam». Irás por ayuda y volverás por mí. Nos liberaremos de esto, te lo prometo. La noche avanzó y finalmente escucharon los pasos de Víctor regresando. Evelyn se apresuró a envolver a Liam en la alfombra, dejando solo un pequeño espacio para que pudiera respirar. Víctor entró y vio la alfombra envuelta. Frunció el ceño y se acercó a Evelyn. «¿Qué ha pasado?», demandó. «La fiebre se descontroló y...» «Y Liam no lo logró», dijo Evelyn, su voz temblando de manera convincente. «Por favor, sácala y entiérralo fuera. No puedo soportar verlo». Víctor, sorprendentemente, no cuestionó la historia. Quizás porque no quería lidiar con el dolor fingido de Evelyn, aceptó la situación. Levantó la alfombra con el cuerpo de Liam y salió de la cabaña, caminando hacia el frío exterior. Víctor caminó aproximadamente un kilómetro desde la cabaña, buscando un lugar adecuado para enterrar a Liam. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba en la oscuridad. Finalmente, 
se detuvo y comenzó a escarbar en la nieve con sus manos, sin darse cuenta de que Liam estaba esperando su oportunidad. Cuando Víctor estaba de espaldas, Liam aprovechó el momento. Salió silenciosamente de la alfombra y comenzó a correr lo más rápido que podía en la dirección que su madre le había indicado. El frío mordía su piel, pero el miedo y la adrenalina lo impulsaban. Víctor, al darse cuenta de que Liam estaba escapando, se levantó y gritó, comenzando a perseguirlo. Aunque Víctor corría más rápido, Liam no estaba solo. De la nada el perro maltratado que Liam había estado alimentando apareció. Con un ladrido feroz, se lanzó hacia Víctor, mordiéndolo y deteniéndolo en seco. Víctor, sorprendido y herido, cayó al suelo, incapaz de seguir persiguiendo a Liam. Liam miró hacia atrás solo una vez para ver la lucha. El perro, su amigo y protector, estaba defendiendo su vida. Sin detenerse, Liam continuó corriendo, sus piernas moviéndose tan rápido como podían a través de la nieve profunda. Liam corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas estuvieron a punto de ceder. Finalmente, vio una luz a lo lejos, una señal de esperanza. Se dirigió hacia ella, gritando pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. Un granjero que vivía en las afueras de Winters Grief escuchó los gritos y salió de su casa, alarmado. «Por favor, ayúdeme», gritó Liam, su voz débil pero urgente. «Mi mamá está en peligro». El granjero, viendo el estado desesperado del niño, no dudó en ayudar. Lo llevó dentro, lo cubrió con una manta caliente y llamó a las autoridades. Mientras tanto, el perro herido y agotado logró escapar de Víctor y siguió los pasos de Liam. A pesar de su sufrimiento, su lealtad y determinación lo llevaron hasta la casa del granjero. Allí, el perro colapsó, pero no antes de que Liam y el granjero lo vieran llegar. El perro había cumplido su misión. Las autoridades llegaron rápidamente y Liam, aunque agotado, les contó todo lo que había sucedido. Los oficiales de policía y los trabajadores sociales no perdieron tiempo en dirigirse a la cabaña de Winters Grief para rescatar a Evelyn. Víctor fue arrestado, incapaz de escapar debido a sus heridas y la nieve profunda. Evelyn fue encontrada en el sótano, esperanzada y aliviada al saber que su hijo estaba a salvo. Evelyn y Liam fueron llevados a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y apoyo psicológico. El perro, a quien Liam había nombrado Valor, fue tratado por sus heridas y se recuperó junto a ellos. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, Evelyn y Liam sabían que habían logrado algo increíblemente difícil. Se habían liberado de su prisión en Winters Grief, gracias a su valentía, inteligencia y el inesperado heroísmo de valor. Juntos comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza, libertad y la promesa de un futuro mejor. La vida fuera de Winters Grief era completamente diferente para Liam y Evelyn. Tras ser rescatados, fueron llevados a un centro de rehabilitación donde recibieron el apoyo necesario para empezar de nuevo. La comunidad local, conmovida por su historia, se volcó en ayudarlos a integrarse y sanar sus heridas. Valor, el perro que había sido su salvador, también fue tratado y recuperado. La presencia de Valor se convirtió en un símbolo de fortaleza y lealtad, y pronto el vínculo entre él y Liam se volvió inseparable. Liam, que nunca había conocido la escuela ni había socializado con otros niños, fue inscrito en una pequeña escuela local. Al principio, 
La experiencia fue abrumadora para él. Las aulas llenas de niños ruidosos y curiosos, los libros nuevos y las actividades eran algo completamente nuevo. Evelyn estuvo a su lado en cada paso del camino, alentándolo y apoyándolo. Valor, aunque no podía entrar a la escuela, siempre estaba esperando fuera, listo para saludar a Liam al final de cada día. La presencia del perro daba a Liam la seguridad que necesitaba para enfrentar estos nuevos desafíos. La curiosidad natural de Liam, que había sido nutrida por Evelyn durante su tiempo en el sótano, floreció en su nueva vida. Descubrió el placer de jugar en el parque, hacer amigos y explorar la naturaleza sin miedo. Cada experiencia era un descubrimiento. La primera vez que vio el mar, la emoción de montar en bicicleta y la alegría simple de correr libremente por el campo con valor a su lado. Valor también encontró un lugar en la comunidad, aunque al principio la gente se sorprendía por su apariencia. Pronto se dieron cuenta de su naturaleza noble y amigable. Los niños del vecindario adoraban a Valor y él se convirtió en una especie de héroe local, siempre dispuesto a proteger y jugar. Evelyn también comenzó su propio proceso de sanación. Asistió a terapia para superar el trauma de los años de abuso y para reconstruir su vida. Encontró trabajo en una tienda local y empezó a hacer amigos, personas que no solo la apoyaban, sino que también la admiraban por su coraje y determinación. Liam y Evelyn se mudaron a una pequeña casa en el pueblo, donde finalmente pudieron sentir que tenían un hogar seguro. Decoraron la casa juntos, llenándola de colores y luz, una representación tangible de la libertad y la esperanza que ahora formaban parte de sus vidas. Con el tiempo, Liam se destacó en la escuela. Su amor por los libros y el conocimiento, inculcado por Evelyn, lo llevó a convertirse en uno de los mejores estudiantes de su clase. Sus profesores se sorprendieron por su capacidad de aprendizaje y su determinación. Y muchos de ellos se convirtieron en sus mentores y amigos. Valor seguía siendo una parte integral de su vida. A menudo acompañaba a Liam en sus aventuras después de la escuela. Y se convertía en el compañero fiel que siempre estaba ahí. Recordándole a Liam la importancia de la valentía y la amistad. Un día... El pueblo organizó una celebración en honor a Liam, Evelyn y Valor. Fue un evento comunitario, donde todos se reunieron para reconocer la valentía y el espíritu indomable de la familia. Hubo discursos, juegos y una gran comida compartida por todos. Liam, de pie junto a su madre y su perro, Miró a la multitud con una sonrisa radiante. Se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde los días oscuros en Winter's Grief. Ahora estaba rodeado de amor, apoyo y posibilidades infinitas. Evelyn, Liam y Valor enfrentaron muchos desafíos en su camino hacia la libertad. Pero juntos demostraron que con amor, valentía y determinación cualquier obstáculo puede ser superado. La amistad entre Liam y Valor se convirtió en un testimonio de la lealtad y el coraje que ambos compartían. Liam creció, convirtiéndose en un joven fuerte y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a luchar por lo correcto. Evelyn encontró la paz y la felicidad que tanto merecía, construyendo una vida nueva y plena para ella y su hijo. Y Valor... El perro valiente siguió siendo un símbolo de esperanza y fortaleza para todos los que conocían su historia. Juntos enfrentaron la vida con la confianza de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. Así, en un pequeño pueblo lleno de amor y solidaridad, una familia se reconstruyó desde las cenizas encontrando en cada nuevo día una oportunidad para vivir plenamente 
y en libertad.